はいこんにちは中学受験さくららチャンネルの滝谷直樹ですえ今日は復活、えー、これだけで中学受験できます中学受験算数基礎講座ね倍の数のね、えー、ちょっとこの問題だけちょっとで、ね、丁寧にやってみますねえー、まあねわからなかったんだなっていう人はね、えー、まあもう一回ゆ,ゆっくり聞いてくださいちょっと掘り下げていきます ABCD5 人が1列に並びますが B と C は必ず隣り合うように並ぶ時並び方は何通りありますかこういう時にはね B と C が必ず隣り合っているわけですから、ね、BC でもう1人と考えちゃうんですよだから A さん B さん C さん D さん E さん5人が並ぶと考えるんじゃなくて A さんね BC さん D さん E さんって絶対くっついてんですから4人と考えるわけですよ。ね。4人と考えればね例えば、えー、1番左2番目3番目1番右ね。一番左を A さんとするとその後に来るのはこの BC さんと D さんと E さんですよねまず樹形図でやってみましょうで ABC さんと来たらあとは D さん E さんでそして DE さん ED さんねでそして AD と来たら次は BC さんをここに入れるか、えー、E さんここに入れる BC さんと来たら、えー、E さんが一番右。で、えー、E さんと来たら BC さんが、えー、一番右ですよね。で、AE さんも同じようにやっていくと、AE さん、BC さんがここに来るか、3番目に来るか、ね、E さん。そして BC さんと来たらここに E さんが来て、E さんと来たらここに BC さんが来るね。さあ、そして A さんを左端に置くと、1、2、3、4、5、6通りできるわけです。さあ、6通りが、ここ BC さんが来る場合と D さん来る場合と E さん来る場合と4通りありますから、6×4 の24通りですけれども。で、ただここでね、注意しなきゃいけないのは、これ、この BC さんっていうのが、BC さんの場合と、ここね、CB さんでもいいですよね、これね。これ CB さんにこれ全部変えると同じ24通りまた再びできるわけですよ。ここね。ここを CB さん、ABCDE だったのを ACBDE にする。ね。さっきまでこれ BC さん一人で見たけれども、ね。この CB さんでも今度は違うでしょ。並べ方としては。だからこれ全部 CB さん、CB 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 さんっていうふうに、ね。全部直していくとこれやっぱり同じように24通りできるわけですよ。ねそうすると24たす24で48通りできるわけだよね。ねでこれを今度ね積の法則使って考えてみましょう。1番目2番目3番目4番目あくまでも A さん BC さん D さん E さん4人の並べ方だと考えるそうすると一番左に来る人は A さんかもしくは BC さんか D さんか E さんの4通りありますよねでそして A さんのこちら一番左と確定すると2番目に来るのは残りの BC さんか D さんか E さんの3つに枝分かれしますねだからかける3さあそして今度 ABC さんと来たら残り DE さんですから D にか来るか E に来るか2つに分かれますからかける2で D まで決まったらもうここは E と決まる1人と自然と決まるから積の法則でいくと BC さんを1人と考えると 4×3×2×1 の24通りあるわけです。ね、さあしかしですよ同じものがやっぱりこれねこれをこっちは BC さんって書いてあるけど CB さんに2つ変えても別でしょ並べ方としては。ここもそうですよね CB さん。ね
ってことは同じものがこれを BC を CB と変えただけのものが全く同じものが24通りあるはずですよねだから全部で24たす24の48通りっていうふうに考えるわけですまあそういうねものの考え方っていうものをマスターしていくっていうのがまあ場合の数なんですよねえー、これでねわああかったって思ってもらえるといいですよね、えー、いいなと思ったらチャンネル登録お願いしますでは今日はここまでにしましょう